você foi ciúme sim. Ai, também adorei. Isso é tudo de bom. Você é melhor ainda. Oi, Luli. Ah, des desculpa. A Roberta saiu de casa. Daqui a pouco ela volta. Ela fugiu? Claro que não, bebezinho. Ela tá triste. Bom, quem tá triste fica em casa. Liga pra ela, Eva. Agora, Luli. Agora. Ô, Luli, o Franco... O, o Franco tá de saída, eu não, eu não posso ficar. Ah, você disse que podia. Ah, não, eu, eu disse, mas não, quanto a filha em casa, né? Mas ela não tá em casa. Ela não tá, só que ela vai chegar e eu não vou estar aqui. Coberto de razão, você. Então tá. Boa noite. Te ligo amanhã. Boa noite, Luli. Boa noite, Franco. A noite dele vai ser ótima, mas pelo visto a minha... Você estragou a minha noite. A sua filha tá solta por aí. E você quer que eu faça o quê? Que eu ligue pra defesa civil pra procurar a minha filha solta por aí? Isso, liga pro bombeiro também. Ela deve estar tá se divertindo, Luli, você aí cheia de coisa. Saco. Vou dormir. Sozinha. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Pai, a gente tava tocando. Você tá trancada em casa com um menino. Não, eu sou Tomás. Eu não quero nem saber teu nome, rapaz. E eu já não proibi violão aqui nessa casa? Pai, você sabe que eu adoro tocar violão. Não. Pai! Esse violão aqui era da sua mãe. E agora é meu. Não, não é. E você pode pegar o caminho da porta. Assim na cara dura mesmo? É, do mesmo jeito que entrou. Ok. Tomás toma o caminho da porta. E, rapaz, só volte aqui quando eu convidar. Pai, ele é meu amigo. Alice, não fala mais nada. Não fala mais nada e vai pro teu quarto antes que eu te coloque de castigo. E nunca mais pegue o violão da sua mãe. Bom dia nessa casa? Bom dia. Eu não gosto de cara feia no café da manhã. E eu não gosto de ser tratada feito criança. Então cresça pra ter meu respeito. Eu não quero seu respeito. O que, que você quer então, Alice? Mas se eu preciso te contar o que eu Olha, quero... Olha, você sabe o que eu vejo? Uma menina, uma menina que não quer crescer. Uma menina linda, agora que, que não sabe levar vida. Então tá. Então continue enxergando o que você quer e não o que você precisa. Eu não vou entrar nesses detalhes com você. Pai, precisava ter colocado Tomás pra fora daquele jeito? A casa é minha, portanto, são minhas regras. Ele é meu amigo. Alice, você não conhece os meninos. Eles querem tudo, menos ser amigo de meninas bonitas. Não tira os outros por você não, tá? Você não abusa, menina. Vai sair? Vou jogar tênis e vou sozinho. Claro. O motorista vem te buscar pra almoçar. Você vai almoçar comigo no clube. Ok, Cinderela, eu vou. Cinderela? Tem uma na minha sala. Já arrumando briga? Com a mesma rapidez que você me deixa de lado. Tirei o dia pra gente ficar juntinha. Odeio unha. Ah, facilita, Roberta. Ok, quer fazer o quê? Compras? De novo, quer fazer o quê? E dessa vez coloca um diferente na pergunta. Ai, isso me dá um estresse que eu nem sei. Eu? Eu tiro o dia pra ficar com você e lá vem patada? Você tira o dia pra fazer compras e quer aproveitar pra me levar junto. Nada pra você tá bom. Eu não quero me enfurnar num shopping no sábado. Tá, quer fazer o quê? Comida. Cozinhar. Dizem que faz bem. Eu não sei fritar um ovo. Você não tem livros de receita? E eu pago uma fortuna pra Maria José ler. Ok, então você vai pro seu quarto e eu desço quando ela fizer o nosso almoço, tá bom sim? Saco, Roberta! Saco, Eva! Cheguei! Alice! Cheguei. Ué, você não ia mandar o motorista me buscar? Mudei de ideia. A gente não vai sair pra almoçar? Não. A gente vai almoçar aqui? Exatamente. Por quê? Por que o quê? Por que você mudou de ideia? Porque eu sou assim. 
Pai, hello, sou eu. Você detesta mudar de planos. Dessa vez eu mudei. E eu posso saber o motivo? Foi um pedido que eu não pude recusar. De quem? Eu e você. Na casa de quem? De uma pessoa muito especial. Seu agente? Não. Diretor de show? Não. Aquele fotógrafo gato. César? Hum. Não. Ai, que pena. Você que marcou esse almoço? Sim! Tudo isso porque eu falei pra gente cozinhar, Sim. mãe, eu tava zoando. Eu sei, Roberta. Então diz logo onde vai ser esse almoço. Surprise! Tenho surpresa. Mas eu adoro, vai se vestir. Ah, tô pronta. Tá ruim assim? Tá ótimo. Agora vou eu. Aposto que é coisa chata. Nem é. E não adianta me tentar porque eu não conto. Ai, você tá tão bonito. Dá um abraço. <risos> hum, cheiroso também. Quem que merece tudo isso? É uma visita especial. Quem? Já falei a surpresa. Boa ou ruim? Eu acho que boa. E você não vai me falar quem é e eu vou ficar morrendo de curiosidade? <risos> não. Assim fica muito mais engraçado. Então tá. Então vamos aguardar a visita misteriosa. Nossa, a mesa tá linda. Ué. Ô pai, a Helena vem, porque se ela vier, eu tenho que colocar um prato a mais. Não, hoje é dia de folga. Hum, ela vai ficar toda enciumada de perder essa. Alice. A Helena só é minha secretária. Sim, secretária apaixonada. Alice, você tá apaixonada? Você tá namorando alguém? Ué, pai, você nunca quis saber dessas coisas, por que essa curiosidade? É porque uma pessoa me disse que esse tipo de coisa acontece na, na tua idade. Uma pessoa? Especial? Não me enrola. Tá ou não tá namorando? Não, pai, eu não tô namorando. Eu sabia. Eu falei que você não se interessava por esse tipo de coisa. Eu não me interessa mesmo, não, pai. Só pro meu prazer. Oi. Você? Pra você ver onde as coisas chegam. A gente achou ótimo juntar as famílias. Famílias, mãe? Aqui só tem eu e meu pai. Por isso mesmo, lá em casa somos eu e a Roberta. Pai, eu não almoço com ela. Nem eu com ela. 